In this tutorial, we are going to study how to determine the elastic displacement of curved members. So, the curved member theory, first of all, we will study the theory portion and then we will go to the practical portion, how to determine that in the laboratory. So, this uh, we will go to the theory portion, this theory. To find the elastic displacement of curved members, Castiglino's first theorem will be used okay so theoretically how we determine the displacement of curve members we will determine using the castiglino's first theorem this castiglino's first theorem states that the partial derivative of this total strain energy of a structure with respect to any force acting at a point gives the displacement of the point in the direction of the application of force suppose this total strain energy this total strain energy is u okay so, total strain energy is u and the partial derivative of this total strain energy this is the total strain energy the partial derivative of this total strain energy gives the displacement of the point this is the structure suppose this is the simply supported structure and uh, this is the point a and this is point b now if the total strain energy of this structure is u now for a point c the deflection will be calculated by using uh, the displacement this is the deflection or displacement will be equal to the partial derivative suppose p point load is applied here okay this is the p point load now this displacement will be delta uh, the partial derivative of u with respect to that force so the deflection will be in the direction of the point load so the point load is applied in the downward direction the deflection will be in also same direction so this deflection or displacement we can determine using this total strain energy this is the castiglino's first theorem and suppose there is a, a no external load acting uh, at the joint in the direction desired effectiveness load is applied in the direction and the force in all members are worked out suppose you are uh, analyzing a truss and in that condition you have you are using the casting loss first theorem suppose this type of truss simply supported so you you want to determine the deflection displacement in these three so and there is no ap applied load this up load is zero so you just assume one fictitious load or unit load and then by using that fictitious load you can calculate the deflections in these these members okay so that is the theory portion you can uh, do this in the structure analysis subject and there you can study these uh, in detail so in this experiment we have four types of curved members the first one is uh, quadrant of circle second is a semicircle with straight leg third is quadrant with straight leg and fourth is a full circle so we required some apparatus uh, these are a model with the four curved members that is this setup we required dial gaze two dial gazes will be required for determining one for a vertical displacement and second for a horizontal displacement and uh, we will require the weights scale and vernier one year caliper for uh, determining the cross section of th this member okay we have some standard results and these are calculated by using the castiglino's first theorem you can calculate the theoretical uh, displacement of uh, this first structure quadrant of a circle by using this formula for vertical displacement you use the pi w r cube upon 4 ei where w is the applied load whatever up load you apply suppose 500 grams or 1 kg r is the radius of this quadrant ei is the flexural rigidity so if it this uh, structure is made of mild steel okay so mild steel you have the modulus of elasticity as 2 into 10 to power 5 newton per mm square and i is the moment of inertia so you measure the cross section of this quadrant of circle by using the vernier and then you can calculate so this is the uh, rectangle type of cross section and then you can measure you can measure the cross section and you can calculate 
if we are taking this with respect to this xx axis then you can calculate that bd cube upon 12 so then you can calculate the theoretical vertical displacement and horizontal displacements also using this formula wr cube upon ei similarly for second case quadrant with straight leg for a straight leg you measure this using the scale y y is the distance of this the length of this straight leg and the other things are same w is the applied load r is the radius of this quadrant of circuit then you can measure the deflection you can calculate the displacement using this formula vertical and horizontal okay similarly for semicircle with straight arm this is the semicircle with straight arm you calculate this by measuring the uh, these lengths and the cross section for circle also you if you apply the vertical load there will be only vertical displacement in the circle that will be 0.149 wr cube upon ei so you just calculate this theoretically now let's measure these values in the lab स्टूडेंट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं करो मेंबर एक्सपेरिमेंट इसमें चार स्टेज है करो मेंबर की एक हो गया करो क्वार्टेंट ऑफ द सर्कल एक हो गया क्वार्टेंट ऑफ द स्ट्रीम लेग और एक हो गया सेमी सेमी सर्कल विद स्ट्रेट आर्म और नेक्स्ट जो लास्ट है ये सर्कल हमारा सर्कल है ठीक है इस पे हमने ओरिजेंटल और वर्टिकल डिफ्लेक्शन मेजर करनी है ये दो डायल गेज लगाई है हमने ओरिजेंटल और वर्टिकल डिफ्लेक्शन मेजर करने के लिए अब हम इस पे लोड डालेंगे 500 ग्राम का तो अब इसमें देखो अब मैं ये हैंगर से इसका वेट लगा रहा हूँ 500 केज सॉरी ग्राम अब ये कुछ में डिफ्लेक्शन आई है वो मैं नोट कर लेता हूँ ये डिफ्लेक्शन अब हमने 500 के जी पाँच ग्राम के लिए रेट रीडिंग ले लिया और जेंटल वर्टिकल अब के जी के लिए ले रहे हैं तो मैं इसमें पाँच ग्राम वेट और ऐड कर रहा हूँ अब इसके फिर से डिफ्लेक्शन मेजर कर रहा हूँ मैं और जेंटल और वर्टिकल दोनों दोनों डाल के इसमें अब ये हमने एक पे कर लिया है अब हम सेकेंड पे चलते हैं सेम प्रोसेस यही करना है हमने और वर्टिकल दोनों डिफ्लेक्शन मेजर करनी है अब सेकेंड पे चलते हैं अब हम ये सेकंड कर रहे हैं इसमें सेमी सर्कल विद स्टेट आर्म सेमी सर्कल ये हो गया इसका और ये स्टेट आर्म ये हो गया ठीक है अब इसमें ओरिजेंटल और वर्टिकल दोनों डिफ्लेक्शन मेजर करते हैं इसके लिए हम इस पर लोड लगाएंगे अब अब हम इस पर पाँच ग्राम वेट अप्लाई करते हैं आप ठीक है वेट मैंने लगाया अब ये हैंगर पे ठीक है अब ये डिफ्लेक्शन में नोट कर लेता हूँ मैं दोनों की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तो हम 500 ग्राम के लिए कर लिया भाई एक के जी इस पर वेट अप्लाई कर रहे हैं ठीक है तो मैं वेट और ऐड कर रहा हूँ उसमें अब हाफ के जी वेट ऐड किया मैंने अब फिर से इसकी डिफ्लेक्शन मेजर कर लेंगे डायल गेज से चेक कर लेंगे कितना होगा हॉरिजोंटल और वर्टिकल दोनों अब अब नेक्स्ट कर रहे हैं हम क्वार्टेंट विद द स्टेट लेग ठीक है अब इसमें भी हम सेम वही ओरिजेंटल वर्टिकल दोनों डिफ्लेक्शन मेजर करनी है अब इसमें 500 ग्राम वेट अप्लाई कर रहा हूँ हैंगर पे ठीक है अब इससे डिफ्लेक्शन मेजर करना अब देखो डायल गेज में दोनों डायल गेज में ओरिजेंटल वर्टिकल दोनों में चेंज आया अब ये वैल्यू मैं नोट कर लेता हूँ अब मैंने पाँच ग्राम वेट ऐड कर दिया इसकी रीडिंग नोट कर लिया फिर से मैं इस पर तो 500 ग्राम और वेट ऐड कर रहा हूँ एक के के लिए अब इस पर हम कर रहे हैं अब देखो ओरिजेंटल वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में इसके डायल गेज की रीडिंग चेंज हुई अब मैं फिर से इसकी वैल्यू नोट कर लेता हूँ अब ये लास्ट हमारा बचा है कर सर्कल कर मेंबर अब इस पर हम ना वर्टिकली डिफ्लेक्शन चेक करनी है हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन नहीं चेक करेंगे अब इसमें मैं पाँच सौ ग्राम वेट अप्लाई करता हूँ फिर इसमें डिफ्लेक्शन मेजर करनी है 
ये हमें 500 ग्राम के लिए अब इसकी रीडिंग नोट कर लेंगे अब एक के जी इस पर वेट अप्लाई कर